。啊、那个走这边，这边去资料室进。何老师，刚才为什么不看我？何老师，您昨天问他的好像是为什么看着您？我这么可笑吗？没有啊。那你笑什么？我这是在表达我的善意。我提醒你啊，不管是谁在这做助理，给哪位律师做助理，他将来是否可以留在我们律所？我是有发言权和否决权的。懂了，谢谢您的提醒。你别觉得有罗宾罩着你，你就可以目空无人啊！我从来都没这么想过。罗宾在哪儿发现的你啊？到我们这儿来当助理是要填履历表的。我为什么没看到你的履历表？你哪个学校的？你们老师是谁？何赛老师，干嘛？司法考试一共十四门课程：法理学、法治史、宪法、国际法、国际司法、国际贸易法、经济法、法律、职业道德、刑法、刑事诉讼法、行政法、民法、商法、民事诉讼法。任何一门课程，任何一部法，您随便考《中华人民共和国行政诉讼法》全文。一九八九年四月四日，第七届全国人民代表大会常务委员会第二次会议通过，根据二零一四年十一月一日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十一次会议通过的《全国人民代表大会常务委员会关于修改《中华人民共和国行政诉讼法》的决定》，第一次修正。根据二零一七年六月二十七日第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议关于修改《中华人民共和国民事诉讼法》和《中华人民共和国行政诉讼法》的决定，第二次修正。第一条。为保证人民法院公正及时审理行政案件，解决行政争议，保护公民、法人和其他组织的合法权益，监督行政机关依法行事。法学派。一三五年，意大利北部查士丁尼学说汇转原稿的发现揭开了序幕。意大利波罗尼亚大学最先开始了研究，他们采用注释的方法进行研究，因此被称为注释法学派。评论法学派。评论法学派的形成于十四世纪的意大利，该学派的宗旨是致力于罗马法和中世纪西欧社会司法实践的结合，以改造落后的封建地方习惯法，使罗马。司法的研究和适用有了新的发展。司法一词的来历，中国古代并无司法这一概念。司法一词是我国清朝末年从西方引进的，仿大陆法系德日制度。司法权及审判权虽然审检核属，但是检察部门受专门负责司法行政的法部领导你行了，你能像黛西这样吗？找找差距。还有你，我上大学的时候可以，现在复习复习也行。何赛老师，前台有您的快递你跟何赛怎么了？他不喜欢我的笑容，而我又实在没有办法让他笑得满意。他到行政那边投诉，说以后要由他管理所有的助理律师和实习律师，谁都不能例外。黛西除外，我跟封印说好的。这个黛西到底是什么来路啊？你怎么老问这个问题？因为你为了他得罪了任小年啊
，是任小年得罪我。他自以为自己很有钱，可以不把任何人放在眼里。我不需要服务这种客户，我有这个权利。这个台戏真的没有任何背景。如果有人问你这个问题，你就像现在这样，笑而不语。把这个送到资料室，顺便把他叫过来。什么呀？游戏设备。这么多。卢斌找你，啊好，我先走了啊。别惦记了，人家不归你惦记，知道不？为什么呀？他是有男朋友，还是你喜欢他呀？你是怎么通过司法考试的？我是高考状元。我每年都拿一等奖学金呢。那你说说看，如果有人为了他跟律所最大最慷慨的客户翻脸，我也会翻脸。任小年他就一混蛋。你果然脑洞清奇啊！他之前是何赛的客户，你知道吗？他每次来到何赛办公室，抱着行李。好好好好，求你了，我错了，咱俩换个话题行为什么要换啊？因为只要你骂起任小年来，你肯定没完没了的控制不住你自己，一直骂。行，那换什么？我先想想啊，何塞找你啊，快来快来快来，别摔了啊，摔了我今天我就练不上。慢点慢点慢点慢点，装上。Thank you.